ያስጥልኝ ደሞ ላቻለ ተበራች ተመልካቾቻችን የሳብ ዜና ነው ከዜናዎች ጋር ታግስቲ ያለሙን በቅድሚያ ማናወናዎቹ መተሳሰብና መከባበር ባለመኖሩ በሀገሪቱ የታየላለው ችግር ምክንያት መሆኑ የትግራይ ክልል ምክትር ሰመስራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገለጾም መንግስት ለሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የዜጎችን ህልውና ማረጋጋት ላይ ቀድሚ ያሰጠው መስራት እንዳለበት ተገለጸ። አብራችሁን ቆይ። መተሳሰብና መከባበር ባለመኖሩ በሀገሪቱ የታየላለው ችግር መክሪያት መሆኑ የትግራይ ክልል ምክትር ሰመስተዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገለጹ። ዶክተር ደብረጽዮን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ለተፈናቀሉ ተጋሩ ያደረገውን የ3.9 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ትራንትና ተረክበዋል ሙሉ ብርሃን ግዴ ተጨማሪ ያለው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገሪቱ በተፈጠረ ዓለም አረጋጋች ችግር ምክንያት ከ3 ሚሊየን በላይ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል በተለያየ ሀገራችን አካባቢ ሲኖር የነበሩትን ከ100 ሺህ በላይ የትግራይ ተወላጆችም የዚህ ችግር ሰለባ ሆኗል ነዚህ የተፈናቀሉ ዜጎች ለማቋቋም የክልሉ መንግስትና ህዝብ የተለያየ ስራዎች እየሰሩ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ቃል የገባውን የ3.9 ሚሊየን ብር ድጋፍ ለክልሉ መንግስት አስረክቧል በርክክብ ስነ ስርዓት የተገኙት የትግራይ ክልል ምክትር ሰመስተዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በሀገሪቱ በተፈጠረ ዓለም አረጋጋትና ማንነት ላይ ያተኮረ ጥቃት በመ ከሰቱ ዜጎች መፈናቀላቸውና ለዚህ ምክንያት መተሳሰብና መከባበር እሴት በመጥፋት ነው ብለዋል በግራችን በከፍተኛ ደረጃ ጎርሎ ያለው ይሄ መተሳሰብ ነው መተሳሰቡ ስለጎደለ ነው መፈናቀሉም የመጣ የመተሳሰቡ መጓደል ውጤት ነው ራስ መፈናቀል መፍቴው ተከባበሩ መኖር ነው መፍቴው መተሳሰቡ ነው ከችግር የሚያላቀን ምስ ነው የተፈናቀለውን የመደገፍ ለመፈናቀሉ መነሻ ይሁን ችግሮች ፖለቲካውም ሌላውም ሁሉ መላግን መከባበር ላይ ሰው በሰውነቱ ነው መከበር ያለበት ሰው በትውልዱ አይደለም የሚከበረው በትውልዱ አይደለም ወርድም ያለበት ሰው በመሆኑ ብቻ ይሄት መግታጫ አይምጣ ሰው በመሆኑ ብቻ ነው መከበር ያለበት ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ነው የጎደለው የለን ለማስተካከል ነው ሁላችንም ጥረት ማርጋ ያለብን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋናው ስራው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ማሳደግና ፋይናንሻል ስርዓቱ ጤነኛ ሆኖ እንዲሄድ የማድረግ ሲሆን የተፈጠረውን ችግር በመረዳት ያድረገ ያለው ድጋፍ ግን የሚመሰገን ሆኖ ዋናው ግን ገንዘው ሳይሆን ችግሩን ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ሆኖ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገልጿል አሁን እንዳየ ነው በሀገሪቱ በተፈጠረው ያለ መረጋጋት ሰላም በመግደሉ በማንነት ላይ ያነጣጠረ መፈናቀል በመብዛቱ ይሄም ችግራችን ነው ይሄም የራሳችን ሐላፊነት ነው ብላችሁ ተጨማሪ ሐላፊነት ወስዳችሁ ኮአናው ተልኳችሁ በተጨማሪ ሌላ ተልኮ ተሸክማች በመስራታችሁ በረጋሚ ማመስከን ፈልጋለሁ እኛ መጠኑ ላይ አይደለም ምናዩ የፈለገው መጠን ይሁን የፈለገው ገንዘብ ይሁን ዋና አሳሰብ ነው እንደ አጀንዳ አንስታችሁ ወገኖቻችን እንደቅፍ ማለታችሁ በትግራይ ክልል ስም በራሴም ለምሰክራችሁ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና 10 አስፈጻሚ አቶ ባጫጊና በበኩላቸው ንግድ ባንኩ ተቋማዊ ሐላፊነቱን ለመወጣት በተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጻቶች ጥረት ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተቋማዊ ሐላፊነቱን ለመወጣት በተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በመሳተፍ ከህብረተሰቡ ጋራ ያለውን ወዳጅነትና አብሮነት በተጨባጭ ስገልጽ ቆይቷል ወደፊትም ይህን አጠናክሮ ይቀጥላል በተለይ ደግሞ በጠና በትምርት በማይበራዊና አከባቢ ጥበቃ እንዲሁም ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎችን አደጋዎች ሲከሰቱ ቀድሞ በመድረስ አቅሙ የሚችለውን ድጋፍ እያደረገ ይገኛል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቅርቡ ከመላ ሀገሪቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች ካደረገው የ100 ሚሊየን ብር ድጋፍ በተጨማሪ ሸገርን ለማስዋብ ያ500 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጉ ይታወሳል መንግስት ለሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የዜጎችን ህልውና ማረጋጋት ላይ ቀድሚ ያሰጠው መስራት እንዳለበት ተገለጸ ለድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን አሳታቸውን የሰጡ የማዕል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንደገለጹት መንግስት የሀገሪቱን ህገ መንግስት በማክበርና በማስከበር የማስተዳደር ሐላፊነቱን መወጣት አለበት ብለዋል ትራሳ ደሃ ነው 
በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተፈናቅለው ለረሃብና ለሞት የተጋለጡ ዜጎች አሁንም መፍቲ እንደሚያስፈልጋቸው ድምጽ ወያኔ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ ዜጎች ድህነነታቸው ተጠብቆ ያለ ስጋት የሚኖርበት ሁኔታ መፈጠር አለበትም ብለዋል ዘይጎች አሁንም እንደ ከዚህ በፊቱ የተፈናቀሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እዚህ መዛም ግጭቶች ያሉበት ሁኔታ እስካለ ድረስ መፍቴ አግንቶ አልበይ ያለውስጥም ብዙ ሰዎች በየቀኑ አምስት አስር ሰው በራቢ ሞተል በተለያየ ነገር እየሞተ ነው እስካሁን ድረስ ግን ለዛ ነገር 500 ሺህ ሚሊዮን ሳይሰጥ ለሸገር ተብሎ 500 ሚሊዮን መስጠት ማለት በጣም ይገርም ነገር ነው በተለያየ ቦታዎች የኢትዮጵያ ዘይጎች ሆነው ምንም አይነት ሳፖርት ወይም ድጋፍ ሳይያገኙ እስካሁን ለብዙ ወራት እየተንገላቱ እየተሰደዱ እየሞቱ እየወደቁ ናቸው ስለዚህ ምንም መፍቴ ያላገኘ ጉዳይ መሆኑን እኔ የታዘብኩት ነው ማለት ነው በተለይም መንግስት ለተራቡና ለተፈናቀሉ ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራ እንዳለውና አንድ አንድ ርዳታ ሰጪ አካላትም ድጋፍ ሲያደርጉ ከችግሩ ክብደትና አስፈላጊነት አኳያ ለመሆኑንም ተገልጿል ሐላፊነቱ የዘነጋ መንግስት ነው ያለው ማለት መስራት ያለበት ነገር አለ ነገር ግን እሱን አይደለም እየሰራ ያለው ይልቁንም sultanun ለማስቀጠል ሁነኛ ብሎ የሚያስባቸው በራሱ መንገዶችን ነው እየተጠቀመ ያለው 500 ሚሊዮን መስጠት ነበረበት ለተፈናቃዎች ነው 100 ሚሊዮን መስጠት ነበረበት ለሸገር እ ግን መንግስት ለምን ነው እንደዛ አይነት ነገር ያደረገ ያለው ብለን ካየን አዲስ አበባ የምኖሩ ዜጎች መንግስት ለትልቅ ተጽኖ መፍጠር ስለሚችሉ እዛ ደግሞ በየቦታ ተፈናቅለው ያሉ ዜጎች ያው በተመጣጣኝ ኑሮም ስለሚኖሩ በዛ ደግሞ ተጽኖ መፍጠርም ስለማይችል እሄ ማለት እንዳርክት ለ መጨቆን ማለት ነው ዜጋ የተሰደደ ያለ የሞተ ያለ እየተራበ ያለ ሌላ የማስባው ሌክቸር የሆነ ነገር ከመስራት ዜጋውን ባግባው የሚያገኝበት ችግሩን የሚፈታበት ምክንያት ቢፈጠር ቀድሚያ ቢሰጠው እሱ ነገር የተሻለ ይሆናል በየነማስባው ነው መንግስት የሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን በማስተበቅ ቀድሚያ የዜጎች ሁሉና ማረጋጋት ላይ አትክሮ ሊሰራ ይገባል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል መንግስት ሐላፊነቱን መወጣት አለበት ብለዋል ዶሮቻችን ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሲመረጡ የህزب አገልጋዮች መሆናቸው ናም ነው ችግሮቹ እንኳን ሲፈጠሩ ችግሮቹ በነሱ ምክንያት የተፈጠሩ እንደሆኑ አመነው ለነዛ ችግሮች መፍትሄ ወይም ደግሞ መልስ መስጠት መለማመድ መቻል አለባቸው በየነ ማም ነው ፕሮሪቲ መስጠት ያለበት ነገር ትልቁ ነገር ለሰላም ነው አንድ ሀገር ውስጥ ሰላምን ስለሆነ ነው ስኖር ነው ሁሉም ነገር መሆን የሚችለው እነኚ ተፈናቃዎች በየቦታቸው ያሉ ተፈናቃዎች ወድቀያቸው ተመልሶ በሰላም እንድኖሩ ለማድረግ ፕሮሪቲ ቢሰጥ ያዋጣል ብየው ነው ግምቱ ክሪቲካል የሆነ ችግር በጊዜው ቢፈታ የተሻለ ይሆናል ወልዴን ዩኒቨርሲቲ ለአንድ ሳምንት ተቋርጦ የነበረው መደበኛ የትምርት ሂደት ዝላንትና ተጀመረ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደሳሌ ሞላና የተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት ተማሪ መላክ የአይናይባ ለኢዚያ እንደገለጹት ከተማሪዎቹ ጋር በተካሄደው ውይይት ስምምነት በመደረሱ ነው በስምምነቱ መሰረትም ተማሪዎቹ መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት መጀመራቸውን አስተዋቀዋል ተማሪዎቹን በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ያስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ተፈራና የዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ አህመድ ቱሳ አዋያቷቸዋል ዩኒቨርሲቲው አመራር ተማሪዎቹ ያነሷቸው የውሃ የምግብ ጥራት የኢንተርኔት አገልግሎት ችግሮች በሂደት ለመፍታት ተስማምቷል ለአንድ ሳምንት የባከነው ትምህርት ጊዜም በማታ ቀዳሜና ሁደ ጭምር በማስተማር ለማካካስ ጥረት እንደሚደረገ ፕሬዝዳንቱ አስተዋቀዋል በዩኒቨርሲቲው ባለፈው ሳምንት በተከሰተ ግጭት በአንድ ተማሪና በ16 የጸጥታ አባላት ያካል ጉዳት ሲደርስ በንብረትም ላይ ጉዳት ደርሷል ዘገባው የኢዚአ ነው የፌደራሊዝም ስርዓት ያተገባበር ጉድለት እንጂ በሄረን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ የግጭቶች መሰረት አለመሆኑ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ምክት ሊቀ መንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ገልጸዋል የኢትዮጵያ ዜግነት ማህበራዊ ፍትህ ፖለቲካ ምክት ሊቀ መንበር ዶክተር ጫን የከበደ በበኩላቸው ሀገሪቱ ከመተከተለው በሄረን መሰረት ያደረገ የፌደራሊዝም ስርዓት ይልቅ ዜግነትን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ የተሻለ ነው ሲሉ ገልጸዋል ደስ ያሸናፊ 
ሀገራችን ኢትዮጵያ ልጆቿ በከፈሉት መስዋዕትነት ፌደራላዊና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን አቆማ ላለፉት አመታት በድገት ጎደና መረማመድ ጀምራ ነበር ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ይያጋጠሙ በሚገኙ ችግሮች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ለመፈናቀል እየዳረጉ ይገኛሉ ከድምጹ ያነ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ለዚህ ሁሉ ችግር በብሔር የተደራጀው የፌደራሊዝም ስርዓት ነው ብለው ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ሳይሆን ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት ያስፈልጋታል ይላሉ አሁን ባለው የፌደራል አደረጃጀት የቋንቋ አደረጃጀት በቋንቋ ላይ ተመሰረተ የፌደራል አደረጃጀት አሁን የታዩትን ችግሮች መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ብለን አናስብም በእኛ በኩል በእኛ አተያይ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ፕሬዚዳንታዊ የፖለቲካ ስርዓት ነው የሚል አመለካከት ይዞ ነው የመጣው የኦሮሚያ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ አቻቸው በበኩላቸው በህር ላይ የተመሰረተው የፌደራል ዝም ስርዓት አተገባበር እንጂ በህር መሰረት ማድረጉ ችግር አይፈጥርም ባይናቸው እንዴት እንደሚያውት አላቅም በህር ላይ የተመሰረተ ፌደራል ዝም በመሆኑ ይሄ ሀገር እስካሁን ድረስ ለግጭት ለተለያዩ ጉዳቶች ደርሷል በኢኮኖሚ ማደግ አልቻለችም የሚሉ ሰዎች እዚህ ሀገር የነበሩ ናቸው አይደለም የሚለው ነው እንግዲህ እንትን ማረጎ ለዚህ እኛ የምናምነው ፌደራሊዝም ያመጣው ችግር ሳይሆን ይሃዲግ ባትሮጋጎም እነዛ ነው ዝዶ በፌደራሊዝም ስም አሃዳዊነቱን ሲያካሂድ የቆየ መንግስት ነው ስካውን ድረስም ያለው መንግስት ነው የዚግነት ፖለቲካ ለዚች ሀገር ያስፈልጋታል ብለው እንደማያምኑ ይገለጹት የኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፍትህ ምክትል ሊቀመንበር ግለሰብ የራሱን መብት የሚያገኝበት ድል እንዲፈጠር እንደሚሰሩም ገልጸዋል እኔ ትግራይ ህጀ ስራ መቀጠር አልችልም ቋንቋ ስለማልችል ኦሮሚያ ህጀ ኦሮሚያ ስለማልችል ስራ መቀጠር አልችልም ኦሮሚያ ህጀ በራሴ ቋንቋ መዳኘት አልችልም ሌላም ማካባይ በሄድ በራሴ ቋንቋ መዳኘት አልችልም ለምን የግለሰብ መብት ስለሌለኝ ስለዚህ ይሄ በተገላቢጦሽ መታየት አለበት የግለሰቡ መብት በራሱ በማንነቱ በሚናገረው ቋንቋ መዳኘት አለበት ዩሮሚያ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር በበኩላቸው ሀገሪቱ አሁን ባለችበት ሁኔታ የዜግነት ፖለቲካ ማስፈን የቀድሞ ስርዓትን መመለስ ነው ብለዋል ክልሎች አይኑሩ ጂኦግራፊካሊ እናረጋለን የተወሰኑትን አንድ ላይ እንጨፈልቅና የዱሮኑን መልሰን እናምጣ ነው አሁን ሚሞከረው ወደ አንድ ቋንቋ የስራ ቋንቋ እንምጣ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ሲከድ እንግዲህ በኦሮሚኛ ነው አሁን ያለው አንድ አማራ እኔ አማርኛ ስለማውቆ ማን ነው በአማርኛ ብቻ ነውና ስለዚህ ሚዳኘው ያ አማራ ዳኛ ይምጣልኝ መብት ነው እንዲል ነው የትግራይም ወደ ኦሮሚያ ሲመጣ የትግራይ ዳኛ ይምጣልኝ በትግርኛ ነው ሆኖ እኔ ስንት ዳኞች በየቦታው እንግዲህ ባሉን ክልል ልክ ያንዳንዱ ክልል ክልል አይኑር ነው የቡድን ሲባል የግል ሲባል ክልል አይኑር ክልል የሚባል ይጥፋ በሌላ አማርኛ አሁን ባይነገረንም ስለዚህ እንደ ተፈልጎ ዱሮ እንደነበረው አንድ ቋንቋ አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ ይሄን ተውለደ ኢትዮጵያውያን በባንክ ዘርፍ እንዲሳተፉ ለማድረግ የቀረበው ማሻሻያ ረቂቃዋጅ ሀገሪቱን የኢንቨስትመንት ፍሰት እንደሚያሳድግ ተገለጸ ረቂቃዋጁ በዲያስፖራውና በመንግስት መካከለ ያለውን መተማመን ይበልጥ የሚያጠናከር መሆኑንም የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ አስተዋቀዋል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሚያዘራ ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ባካሄደው 15ኛ ስቸኳይ ስብሰባ የባንክ ስራዋጅን ለማሻሻል በብሔራዊ ባንክ ተዘጋጅቶ በቀረበ ረቂቃዋጅ ላይ ተዋያይቶ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሌላ ሀገር ዜግነት ቢኖራቸው በባንክ ዘርፍ እንዲሳተፉ የሚፈቅደው ረቂቃዋጅ ለቶካዮች ምክር ቤት እንዲላክ ውሳኔ ማሳለፉ ታወሳል ዩሳኔ በየጊዜው ከትውልድ ኢትዮጵያውያኑ ይነሳ ይነበረው ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ በመንግስትና በትውልድ ኢትዮጵያውያን መካከለ ያለውን መተማመን ይበልጥ የሚያጠናክርና የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኝ እንደሆነ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊ ተዳዊት ተናግሯል ትውልድ ኢትዮጵያውያኑ ከባንኩ ዘርፍ በተጨማሪም በሌሎች መስኮች ላይ ያላቸው ፍላጎት ለማሳደግ የሚረዳ ነው ብለዋል ኢትዮጵያውያን በሀገራቸውና በመንግስታቸው ላይ ይበልጥ መተማመን እንዲኖራቸው የሚያደርግ መሆኑን ማንስተዋል ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ምጣኔ ሀብት ላይ ይበልጥ ተሳታፊ ፊንዲዮኑ ለማድረግ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ተስፋ ሰጪ መሆናቸውንም ተገልጿል ዘገባው የኤፍቢሲ ነው
ኢትዮጵያን ለ17 ዓመታት በአምባ ገነንነት የመሩት ኮኖሌል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በህዝብ ልጆች የደረሰባቸውን ሽንፈት ለማምለጥ ልክ በዛሬው ለት ጉንበት 13 ቀን 1980 ዓመተ ምህረት ነበር ከ ወደ አዲ ካዲስ አበባ ወደ ዙምባቤ ፈረጠቱት ባልደረባችን ክብርቲ ኃይላይ ታሪክን የውሃል ተታስቃኛናለች አፍጫቸው ማለት ነው በዛሬው እለት ታሪክን ዮሐሊስ ስንቃኝ ሀገሪቱን በጭቆናና በአምባ ገነንነት ለ17 አመታት ያስተዳደሩት የህዝቦች የተባበረ ክንድ ያሳደረባቸውን ሽንፈት ለመቀበል ሀገር ጥለው የፈረጠጡበት ቀን የግንቦት 13 ክስተትን እንመለከታለን መስከረም 2667 ዓመተ ምህረት ዘውዳዊ ስራት ወታደራዊ ኃይሎች ተተክቶ ድርግ ወደ ስልጣን በቅ ያለበት ጊዜና የ37 ዓመቱ የሐረር 3ኛ ክፍለ ጦር የመሳሪያ ግምጃ ቤት ኃላፊ መንግስቱ ኃይለ ማርያም መሪ በመሆን ተመረጡ የኢትዮጵያ ህዝብም በሳቸው ላይ የሰላምና የአንድነት ተስፋን ቢጥልም ሰውየው ግን የህዝቡን ምኞት ወደ ጎን በመተው የራሳቸውን አከሄድ መረጡ ስለ ሶሻሊዝም ሰበኩ የሰላም የማህበራዊ ግጭት የዲሞክራሲና የነጻነት ማስገኛ የሆነውና አማራጭ የሌለው በዘባዊነት ሶሻሊዝም ያንዱላል ይለመልማል ሶሻሊዝም ይለመልማል የደርግ የጭቆና አገዛዝ በርካታ ተቃውሞዎች ሲገጥሙት ምላሹ በወገኖች ላይ አስከፊ ጭፍጨፋና ግድያን መረጠ የቀይ ሽብር ዘመቻም ተፋፋመ እናቶች የልጆቻቸውን አስከሬን ካደባባይ በልልታ እንዲያነሱ ተገደዱ የ77 ዓመት ምረት ድርቅ ተጨምሮ የህዝቡ ወረሮም ጣራ የነካበት ጊዜ ደረሰ ኮሎኔል መንግሱ ግን በዩኒቨርሲቲዎች ሳይቀር የተዟወሩ ተማሪዎችን ለትግል ይቀሰቅሱ ነበር እና ቀደም እንዳልኳችሁ እነሱ ከረኛ እስከምሁር ተነስተው ሲያበቁ ለኩ ያላማቸው ተሰልፈው ሲያበቁ ይሄን ያደርጋሉ ንቀውናል ደብረውናል በታምኑን በታሉ በቁ ሞተና ውይይት ነው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ወይንስ እንደወያኔ ወጣቶች ታጥቃችሁ ተሰለፋላችሁ ያንባ ገነንነት ጉዞ ሐለቃና ያላቾ ኮነኔሉ አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪ ቀረን ድረስ እንዋደቃለን የሚለው ከንቱ ፍከራቸው መንዛታቸውን አላቆሙ በጀግኖች የኢትዮጵያ ልጆች የሃዲግ ሰራዊት ያደረሰባቸውን ሽንፈት ወደ መገባደድ ሊደርስ አከባቢ በመላ ሀገሪቱ ህዝቦች የመንግስቱን አንባ ገነናው ያገዛዝ በአደባባይ ያወገዙበት ጊዜም ነበር አሁን ሰዓት ውስጥ ላይ ከመሞት በስተቀር የቴድሮስን ጽዋ ከመጠጣ በስተቀር ሌላ ድል የለውትም ይሄንንም እንደማያበላሹ አምና አለው እዚቹ እንደሚሞቱ እንጂ ለሌሎች መሪዎች በዩሮፕ ውስጥ ላይ ይፈረጣዱ በየብነት የለኝም እግዚአብሔር ምስክር ይሁን ይሃዴግ መራሹ ጦር የደርግን ኃይል ያመናመነ መምጣቱን የተገነዘቡት ኮነሌል መንግስቱ ግን በብላቴ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ስልጠና በማድረግ ላይ የነበሩ ተማሪዎችን እጎበኛለሁ በማለት በተዘጋጀላቸው አውሮፕላን በተሰባቸውን ይዘው እየተጓዙበት የነበረውን አውሮፕላን አብራሪ በማስገደድ በኬንያ በኩል ወደ ዙምባቤ ያመለጡት ልክ በዛሬ ሁለት ግንቦት 13 1983 ዓመተ ምህረት ነበር ግንቦት 20 1980 ያሶስት አመተ ምህረት ሀገሪን አልከዳም ያሉት መሪ ሀገሪቱን ጥለው ወደ ዙምባቤ መፈርጠታቸው ይፋ ሆነ አስከፊው አንባ ገነናው የጭቆናና ያፈና ዘመን አብቅቶ መላው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች በእኩልነትና በአንድነት አዲስ ሲቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት የብርሃን ችቦ ተቀጣጠለ ለሰዓት ያናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መጣችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን መልካም የሥራና የትምርቀን ይውላችሁ መኛለሁ በሰላም አለ